ലോക്ക്ഡൌൺ പ്രഖ്യാപിച്ച തൊട്ട് പിന്നാലെ കർണാടക കാസർഗോഡേക്കുള്ള പാതകളൊക്കെ മണ്ണിട്ട് പൊക്കി അടച്ച് അടച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതൊരുപാട് വിമർശനങ്ങൾക്ക് വഴിവെച്ചു ഒരുപാട് രോഗികൾ ഹോസ്പിറ്റൽ കർണാടകയിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റാതെ വിഷമിച്ചു ഒരുപാട് രോഗികൾ മരിച്ചു തുടർ ചികിത്സ നിഷേധിക്കപ്പെട്ടു അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായി ഇപ്പോഴത്തെ കാസർഗോഡ് കോവിഡിൻ്റെ വ്യാപനം കുറച്ച് കൂടിയതുകൊണ്ട് കാസർഗോഡ് കണ്ണൂരുമായിട്ട് തിരിക്കുന്ന അതിരു റോഡുകളെല്ലാം ഇപ്പം തന്നെ ഇപ്പോൾ പോലീസ് അടച്ചു കഴിഞ്ഞു പുതിയ വാർത്ത അതാണ് ആ റോഡുകളൊക്കെ പോലീസ് അടച്ചു അവിടെയൊക്കെ വീപ്പയും കല്ലെ കൊണ്ടാണ് അടച്ചിരിക്കുന്നത് കാരണം കാസർഗോഡ് ഇപ്പോൾ കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണം കുറച്ച് വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോവിഡ് രോഗികളുള്ളത് കാസർഗോഡാണ് കണ്ണൂർ കാസർഗോഡ് അതിർത്തികളിൽ കൂടുതൽ റോഡുകൾ അടച്ചു മംഗളൂരു വഴി തടഞ്ഞതോടെ പ്രയാസത്തിലായ മലയോരത്തെ ആംബുലൻസുകൾക്ക് ഇനി പരിഹാരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് പോകാനും ഇതോടെ പ്രയാസമായി കണ്ണൂർ കാസർഗോഡ് അതിർത്തി കിണർമുക്കിൽ കല്ലും ടാർവിപ്പയും ഉപയോഗിച്ചാണ് കണ്ണൂർ പോലീസ് റോഡ് പൂർണ്ണമായി അടച്ചത് പുളിങ്ങവും പാലാവയിൽ പാലം വഴിയുള്ള ഗതാഗതവും നടന്നു ഗതാഗതം ദേശീയപാത കാലിക്കടവ് വഴി മാത്രമേ അനുവദിക്കൂ കിലോമീറ്ററുകൾ അധികം സഞ്ചരിച്ചു വേണം മലയോരത്തെ രോഗികളെയും കൊണ്ടുള്ള ആംബുലൻസുകൾക്ക് ഇനി പരിഹാര മെഡിക്കൽ കോളേജിലെത്താൻ പാലാവയിൽ നിന്ന് പുളിങ്കോം ഭാഗത്തേക്ക് പോകാനുള്ള സൗകര്യവും പുളിങ്കോം പാലം അടച്ചതോടെ ഇല്ലാതായി പാലാവയിലെ ജനങ്ങൾ പുളിങ്കോം പി എച്ച് എസ് സിയാണ് ആശ്രയിക്കുന്നത് പാലം അടച്ചതോടെ ഇതുവഴിയുള്ള യാത്ര അസാധ്യമായി ഇനി ചെറുപുഴ വഴി കറങ്ങി വേണം ഈ പ്രദേശത്തുകാർ ചികിത്സയ്ക്കായി ആശുപത്രിയിലെത്താൻ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ആഹ്വാനമനുസരിച്ച് ഇന്നലെ എല്ലാവരും രാത്രി ഒൻപത് മണിക്ക് ദീപം തെളിയിച്ചു രാഷ്ട്രീയ കക്ഷി ഭേദമില്ലാതെ എല്ലാവരും ഒരുപോലെയാണ് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ആഹ്വാനം ഉൾക്കൊണ്ടത് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്കുള്ള നന്ദി സൂചകമായിട്ടാണ് ഇന്നലെ ദീപം തെളിയിച്ചത് എന്നാൽ ദീപം തെളിയിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ തോമസ് ഐസക് നടത്തിയ ഒരു പ്രസ്താവന ഇപ്പോൾ വിവാദമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ആഹ്വാനം ചെവിക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷേ ഇനി രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസത്തേക്ക് ഇനി വീട്ടിൽ വിളിച്ചൊന്നും കാണത്തില്ല വൈദ്യുതിയും കാണത്തില്ല മിക്കവാറും മെഴുകുതിരിയെ തന്നെ ആശ്രയിക്കേണ്ടി വരും എന്നുള്ള വിവാദ പരാമർശങ്ങൾ ഇപ്പോൾ എങ്ങും ചർച്ച വിഷയമാണ് കോവിഡ് സൃഷ്ടിച്ച ഇരുട്ടിനെ വെളിച്ചത്തിൻ്റെ ശക്തി കൊണ്ട് നേരിടാൻ എല്ലാവരും ഞായറാഴ്ച രാത്രി ഒൻപത് മണിക്ക് ഒൻപത് മിനിറ്റ് നേരം വീട്ടിലെ ലൈറ്റ് അണച്ച് മെഴുകുതിരിയോ ചിരാതോ ടോർച്ചോ മൊബൈൽ ഫ്ലാഷോ തെളിയിക്കണമെന്ന പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ആഹ്വാനത്തെയാണ് തോമസ് ഐസക് വിമർശിച്ചത് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ആഹ്വാനമനുസരിച്ച് ഞായറാഴ്ച ദീപം തെളിക്കാം പക്ഷേ ആ സമയത്ത് ഒൻപത് മിനിറ്റ് നേരത്തേക്ക് വൈദ്യുതി സമ്പൂർണമായി ഓഫാക്കിയാൽ പണി കിട്ടുമെന്ന് തോമസ് ഐസക് ഫേസ്ബുക്കിൽ കുറിച്ചു ഒൻപത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ വൈദ്യുതി തിരിച്ചു വരില്ലെന്നും കുറച്ച് ദിവസത്തേക്ക് മെഴുകുതിരി മാത്രമായിരിക്കും ആശ്രയമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കാള പെറ്റെന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ കയറെടുക്കുന്നവരാണ് മോദിയുടെ അനുനായികൾ ഇന്ന് രാജ്യം കഴിഞ്ഞ ദിവസം കണ്ടതാണ് ഇത്തവണയും അത് ആവർത്തിച്ചാൽ നിർണായകമായ ഈ ഘട്ടത്തിൽ രാജ്യം ദിവസങ്ങളോളം ഇരുട്ടിലാകും രാജ്യമാസകലം ഒരേ സമയം വൈദ്യുതി ഉപയോഗം നിർത്തിവെക്കുന്നത് രാജ്യത്തിന്റെ വൈദ്യുതി വിതരണ സംവിധാനമായ ദേശീയ ഗ്രിഡിന് ഭീഷണിയാണ് അതിനാൽ അബദ്ധം മനസ്സിലാക്കി പ്രധാനമന്ത്രി തന്നെ നിലപാട് തിരുത്തണമെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ സമാനമായ സംഭവം ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നും അന്ന് ഇന്ത്യയുടെ വടക്കുകിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾ മുഴുവൻ സമ്പൂർണമായി രണ്ടു ദിവസത്തേക്ക് ഇരുട്ടിലായി പോയെന്നും അദ്ദേഹം ഓർമ്മിപ്പിച്ചു പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ വൈദ്യുതി മന്ത്രിമാരും ഇക്കാര്യത്തിൽ കർശന നിലപാട് സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞെന്നും മന്ത്രി ഫേസ്ബുക്കിൽ കുറിച്ചു ഇതാണ് തോമസ് ഐസക് ഫേസ്ബുക്കിൽ കുറിച്ച ആ കുറിപ്പിൻ്റെ പൂർണ്ണ രൂപം ഏതായാലും ഇന്നലെ എല്ലാവരും രാത്രി ഒൻപത് മണിക്ക് വിളക്കുകളോ അല്ലെങ്കിൽ ശിരാതികളോ അല്ലെങ്കിൽ ടോർച്ചുകളോ മൊബൈൽ ഫാഷുകളോ ഒക്കെ തെളിയിച്ചു രാജ്യമെങ്കും പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ആഹ്വാനം ഉൾക്കൊണ്ടു എന്നതിന് എല്ലാ മീഡിയകളും സാക്ഷിയാണ് ഇതുവരെ എന്തായാലും കറണ്ടൊന്നും പോയിട്ടില്ല ഇപ്പോഴും കറണ്ടിൻ്റെ വിളിച്ചത് തന്നെയാണ് എല്ലാവരും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടത്തുന്നത് മേഖലത്തിൽ വിളിച്ചം പിന്നെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല എന്നാണ് ഇ